Hello everyone, my name is Dr. Aditya Gupta. I did my MBBS from Ames, New Delhi. I am a 2012 batch Ames student, following which I completed my MD in Pediatrics, again from Ames, Delhi. And I am currently pursuing my DM in Pediatric Oncology. So welcome to the new uh, class on your uh, NCRT-based Human Physiology. So this is the fourth session. I am sorry that I had their small delay. But let's get down to it. So we had talked about ABO blood groups. We talked about ABO blood groups. So I hope you will understand the concept of ABO blood groups. Why are there blood groups? What are the antibodies and what are the antigens? Okay? Like an ABO blood group. What did I tell you about ABO blood group? If you have an A blood group, then what is the RBC? The RBC is your RBC. The RBC is your A antigen. And that's why क्योंकि ए के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बना सकता नहीं तो वही अपना का कौन ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो एंटीबॉडी जो होती है वो एंटी बी होती है सिमिलरली बी में जो होती है एंटीबॉडी जो होती है वो एंटी ए होती है उसी तरह ए बी में कोई नहीं होती क्योंकि कुछ भी होगा तो ए और बी अगेंस्ट मर जाएगा और ओ में दोनों होती हैं एंटी ए भी होता है और एंटी बी भी होता है आई होप ये कंसेप्ट तुम्हें उस समय समझ में आ गया होगा आज एक सिमिलर एंटीजन के बारे में हम बात करने वाले हैं जो कि है रेसिस आर एच एंटीजन आर एच एंटीजन इसको या आर एस एस एंटीजन इसको क्यों कहते हैं क्योंकि इसकी डिस्कवरी सबसे पहले एक मंकी में हुई थी जिसका नाम था रेसस रेसस मंकी तो उसके नाम पे हमने इसको रख दिया आर एच आर एच अगर हमारी बॉडी में होता है मान लो अगर होता है तो हम उसको आर एच पॉजिटिव बोल देते हैं पॉजिटिव है मतलब पॉजिटिव अगर नहीं होता तो हम उसको नेगेटिव कह देते हैं एक तरीके से ओ की तरह हो गया कुछ भी नहीं था बेसिकली तो आर एच है तो पॉजिटिव आर एच नहीं है तो नेगेटिव तो 80 प्रतिशत लोगों में 80 परसेंट ऑफ द पीपल एंड अप हैविंग बीइंग आर एच पॉजिटिव फॉर एग्जांपल माय ब्लड ग्रुप इज बी पॉजिटिव आई एम आर एच पॉजिटिव आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू माई नो नो योर ओन ब्लड ग्रुप्स यू माइट बी पॉजिटिव और नेगेटिव विथ वट इट इज ठीक है सो इफ यू हैव आर एच यू आर पॉजिटिव इफ यू डोंट हैव आर एच यू आर नॉट पॉजिटिव यूर नेगेटिव आर एच और ए बी ब्लड ग्रुप में ना एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ देखो जो आर एच पॉजिटिव है वो एंटी आर एच एंटीबॉडी तो नहीं बनाएगा उसमें ऑब्वियसली एंटी आर एच एंटीबॉडी नहीं होंगी है ना अगर होंगी तो खुद के सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देंगी तो वो तो नहीं होंगी ए बी ओ कंसेप्ट के हिसाब से अगर आर एच कोई नेगेटिव होता तो उसमें एंटी आर एच एंटीबॉडी होनी चाहिए बट ऐसा नहीं होता नॉर्मली ए बी ओ ब्लड ग्रुप में खुद ही एंटी ए और एंटी बी बॉडी एंटीबॉडीज बन चुकी होती हैं मतलब अगर मेरा ब्लड लोगे तुम लोग तो उसमें एंटी ए एंटीबॉडी होगी पर आर एच में ऐसा नहीं होता आर एच नेगेटिव जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें एंटी आर एच एंटीबॉडी खुद नहीं होती पर इसका मतलब ये नहीं है कि आर एच नेगेटिव को तुमने आर एच पॉजिटिव खून दिया तो वो एंटीबॉडी नहीं बनाएगा आर एच पॉजिटिव के अगेंस्ट तो जो मैंने लिखा है आर एच पॉजिटिव ऑब्वियसली उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती बट आर एच नेगेटिव में भी कोई एंटीबॉडी नहीं होती ठीक है वो आर एच पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बना रहा होता क्यों क्योंकि उसके एक्सपोज ही नहीं हुआ पर कभी एक आर एच पॉजिटिव बंदे ने मान लो एक आर एच नेगेटिव को खून दिया तो आर एच नेगेटिव बंदा जो है आर एच के अगेंस्ट पॉजिटिव एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लेगा और जब दूसरी बार खून दिया जाएगा क्योंकि पहली बार दे दिया कुछ नहीं हुआ पर जब दूसरी बार खून दिया जाएगा तब ये एंटी आर एच एंटीबॉडीज तब ये एंटी आर एच एंटीबॉडीज क्या करेंगी उस आर एच पॉजिटिव सेल से अटक जाएंगी और क्लंपिंग एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ आर जो हमने पढ़ा था ए ब्लड ग्रुप में वो करवा देगी सो so, इसके बारे में अब हम एक स्पेशल सिनारियो के बारे में आते हैं जो हमने अभी मैंने पढ़ा उसको कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस तो होता क्या है कि माँ जो होती है मदर वो आर एच नेगेटिव होती है और जो बेबी होता है वो आर एच पॉजिटिव होता है अंदर जो फीटस है ठीक है तो ये माँ है ये फीटस है अंदर जो फीटस है वो आर एच पॉजिटिव है जो मदर है वो नेगेटिव है तो पहली प्रेगनेंसी में मैं तो देखो कुछ नहीं होता जस्ट लाइक द फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन प्लेसेंटा जो होता है इट एक्ट्स लाइक अ गुड बैरियर तो बेबी के जो आर एच पॉजिटिव सेल्स हैं वो मदर को ना एक्सपोज ही नहीं हो पाते तो मदर के आर एच नेगेटिव आर एच बंद मदर की जो बॉडी है कुछ बनाते ही नहीं पर ये बैरियर कब टूटता है ये बैरियर टूटता है डिलीवरी के टाइम पे डिलीवरी के टाइम पे बेबी के जो आर एच पॉजिटिव का जो ब्लड है वो मदर के ब्लड में जा सकता है थोड़ा एक्सपोज हो सकता है तब क्या होगा मदर जो होगी वो एंटी आर एच एंटीबॉडी बना लेगी उसी समय बना लेगी ना प्रॉब्लम आएगी सेकेंड प्रेगनेंसी में सेकेंड प्रेगनेंसी में अगर बच्चा आर एच पॉजिटिव है बच्चा अगर आर एच पॉजिटिव है तो मदर जो है मदर में ऑलरेडी बनी हुई है एंटी आर एच एंटीबॉडीज या एंटी आर एच एंटीबॉडीज ऑलरेडी बनी हुई हैं ये क्रॉस कर जाएंगी प्लेसेंटा को दे विल क्रॉस प्लेसेंटा 
एंड डिस्ट्रॉय दीज बेबी आर बी सीज जो बेबी के हमारे फीटस के अंदर के जो आर बी सीज हैं एंड ये आर बी सीज डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो क्या होगा अनिमिया होगा ठीक है और इस कंडीशन को हम लोग एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस कहते हैं हम इसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस क्यों कहते हैं मैं बताऊँगा ये एन सी आर टी में नहीं दिया हुआ तो क्वेश्चन नहीं आने वाला ये सर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है बेसिकली क्या होता है कि आर बी सीज मर जाते हैं अनिमिया हो जाता है अगर अनिमिया हो जाता है तो बेबी के जो ब्लड सेल बेबी की जो बॉडी है खुद ही बहुत सारे आर बी सीज बनाने की कोशिश करती है तो जब खुद इतने सारे आर बी सीज बनाने की कोशिश कर रही होती है ना तो बहुत सारे इमेच्योर आर बी सी ना सर्कुलेशन में आ जाते हैं तो इन इमेच्योर आर बी सीज को एरिथ्रोब्लास्ट बोलते हैं तो इसलिए नाम पड़ गया एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस मतलब फीटस के अंदर में एक ऐसी बीमारी जो कि एरिथ्रोब्लास्ट को लेकर आ जाए और वो एरिथ्रोब्लास्ट क्यों आ रहे हैं क्योंकि माँ के अंदर जो आर एच एंटी आर एच एंटीबॉडी थी दैट डिस्ट्रॉयड दीज बेबी आर एच पॉजिटिव सेल्स वाई डिड द मदर फॉर्म एंटी आर एच एंटीबॉडीज बिकॉज द मदर वॉज आर एच नेगेटिव एंड इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी शी वॉज एक्सपोज टू एन आर एच पॉजिटिव बेबी विच गेव द मदर अ चांस टू फॉर्म आर एच एंटी आर एच एंटी आर एच एंटीबॉडीज आई होप तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ गया हो ये बहुत ही अच्छा सा छोटा सा वो है अगेन एन सी आर टी का डायग्राम नहीं है तो एग्जाम में नहीं आएगा तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है मदर होगी मदर क्या होगी मदर होगी आर एच नेगेटिव बच्चा क्या होगा पहला होगा आर एच पॉजिटिव तो प्र, पहली प्रेगनेंसी में कोई इशू नहीं होगा क्योंकि प्लेसेंटा ना कुछ क्रॉस नहीं करने देगी पर बिटवीन प्रेगनेंसीज मतलब जब बच्चा निकला ड्यूरिंग डिलीवरी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा ये आर एच पॉजिटिव सेल्स जो हैं थोड़े से मदर में चले जाएंगे और मदर खूब सारी एंटी आर एच एंटीबॉडीज फाइनली बना लेगी एंड जब दूसरा बच्चा होगा जो कि आर एच पॉजिटिव होगा ये सारी की सारी एंटीबॉडीज बच्चे पे जाएंगी और बच्चे के आर बी सीज को डिस्ट्रॉय कर देंगी वो क्लंपिंग एंड डिस्ट्रक्शन जो हम लोग करते थे और बच्चे में हो जाएगा अनिमिया और इस कंडीशन को हम कहते हैं एरिथ्रो ब्लास्टोसिस फिटालिस ठीक है चलो अब एन पढ़ते हैं बिकॉज एंड में क्वेश्चन तो एन सी आना है so what does NCRT say? NCRT says there is another antigen, the Rh antigen, which is similar to the one present in rhesus monkeys. आर एच एंटीजन विच इज सिमिलर टू द वन प्रेजेंट इन रेसस मंकीज हमने उसको आर एच एंटीजन इसलिए बोला क्योंकि वो पहले रेसस मंकीज में डिस्कवर हुआ था हेंस आर एच ये हेंस वर्ड दिखा दिस इज अ पोटेंशियल अजर्शन रीजन दे कैन सिंपली आस्क यू विच आर द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट तो दे कैन गिव यू एन अजर्शन रीजन अजर्शन मीन दैट आर एच एंटीजन इज कॉल्ड आर एच बिकॉज इट वॉज वंस प्रेजेंट इन रेसस मंकीज तो बिकॉज आ गया ना तो वो वन हो जाएगा समझ गए एंड देन इट सेड दैट इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व इन सर्फेस ऑफ ऑफ मेजोरिटी ऑफ ह्यूमन कितने एट्टी परसेंट तो ये डायरेक्ट वन लाइनर तुम्हारा बन सकता है कि एट्टी परसेंट आर पॉजिटिव एट्टी परसेंट ट्वेंटी परसेंट आर नेगेटिव सच इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड सच इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड आर एच पॉजिटिव अगर है तो पॉजिटिव अगर नहीं है तो नेगेटिव अगर आर एच देखो एन ना पूरा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया इस मामले में मैं मानता हूँ बट वो क्या कह रही है कि आर एच अगर एक्सपोज होगा आर एच पॉजिटिव ब्लड के देन ओनली विल इट फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडीज पहले नहीं बना के रखा होता ए बी ओ के की तरह जैसे ए में ऑलरेडी एंटी बी बनी होती हैं वैसा नहीं होता आर एच नेगेटिव में अगर एक्सपोजर हो आर एच पॉजिटिव ब्लड से एन बता रही है तुम्हें एन आर एच पर्सन इफ 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 मतलब अगर एक्सपोज हो नॉट ऑलवेज तभी वो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनाएंगी देर फोर आर एच ग्रुप शुड ऑलवेज भी मैच बिफ्रेंट ट्रांसफ्यूशन क्योंकि हर बार सेकेंड ट्रांसफ्यूशन में प्रॉब्लम आएगी पहली तो फिर भी निकल सकती है और इस स्पेशल केस ऑफ आर एच इनकम्पैटिबिलिटी या मिस मैच जो है वो कौन सी है प्रेगनेंट मदर वाला कि मदर जो है आर एच नेगेटिव हो और बच्चा जो है आर एच पॉजिटिव फीटर्स विल भी आर एच पॉजिटिव द आर एच एंटेज ऑफ द फीटर्स डो नॉट गेट एक्सपोज टू द आर एच नेगेटिव ब्लड ऑफ द मदर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी पहली प्रेगनेंसी में कोई एक्सपोजर नहीं है बिकॉज दे आर वेल सेपरेटेड बाय वॉट प्लेसेंटा सो दे कैन अगेन आस्क यू देर इज नो एक्सपोजर ऑफ आर एच नेगेटिव ब्लड आर एच पॉजिटिव ब्लड ऑफ फीटर्स टू एन आर एच नेगेटिव मदर इन फर्स्ट प्रेगनेंसी एंड दे कैन गिव यू द रीजन एज देर इज अ प्लेसेंटा विच प्रिवेंट्स देयर मिक्सिंग और डज नॉट लेट दैम एक्सपोज फिर से दर्शन रीजन के हिसाब से वन हो जाएगा सही रीजन बता रहे हैं ना एंड दैट इज द रीजन ऑल्सो बिकॉज में किफ में फिट हो रहा है तो दैट्स हाउ क्वेश्चन आर फेम फ्रॉम एन सी आर टी हर लाइन एन सी आर टी के क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है ठीक है पर फिर वो ये भी बता रहे हैं हाउ एवर ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड डिलीवरी के टाइम पे दर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर ऑफ मटर्नल ब्लड टू स्मॉल अमाउंट ऑफ आर एच पॉजिटिव ब्लड बता दिया ना जो मैंने बताया तो वही कर रहे हैं 
तब क्या होगा मदर जो होगी वो बना लेगी एंटीबॉडीज अगेंस्ट द आर एच एंटीजन इन हर ब्लड कहानी समझ में आ रहे हो एंड इन सच अ केस इन सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी मतलब सेकेंड थर्ड फोर्थ जितनी भी प्रेगनेंसी होगी दीज आर एच एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर हु हर सेल्फ वॉज आर एच नेगेटिव विल लीक इन टू द ब्लड ऑफ फीटर्स एंड कैन डिस्ट्रॉय द फीटल आर बिजीज ठीक है तो ये लीक इन टू द ब्लड जो था मैंने कहा ना क्रॉस कर जाती है प्लेसेंटा को यहाँ पे क्रॉस प्लेसेंटा नहीं लिखा एन सी आर टी ने लिखा है कैन लीक इन टू द ब्लड तो हम लोग लीक इन टू द ब्लड मानेंगे दिस कुड बी फेटल टू द फीटस मर भी सकता है और कैन कॉज सिवियर अनिमिया एंड जॉन्डिस आर बी सीज बन रहे हैं तो अनिमिया तो हो गई अब तुम पूछो कि जॉन्डिस क्यों हो रहा है तो बेसिकली आर बी सीज के अंदर ही बिलरूबिन होता है तो आर बी सी अगर फटते हैं तो बिलरूबिन भी बॉडी में बढ़ जाता है इसलिए जॉन्डिस हो जाता है ठीक है अगर मान लो इतना सिवियर हो जाए अनिमिया तो बच्चा मर भी सकता है सो so, इतना सिंपल क्वेश्चन हो गया विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ यू नो आर एच पॉज दिस एरेथ्रोप्लास्टर से फिटालिस फर्स्ट दे कैन से फिटालिटी हो सकता है सेकेंड दे कैन से अनिमिया हो सकता है थर्ड दे कैन से जॉन्डिस जॉन्डिस भी हो सकता है फोर्थ दे कैन से वॉमिटिंग कुछ भी डाल दें जो भी उनके दिमाग में आता है डाल दें तो तुम्हें देखा एक दो तीन जब भी कुछ तुम्हें ऐसे तीन का तिगाड़ा देखे समझ जाओ क्वेश्चन है एन सी आर टी में बिकॉज दे कैन पुट दीज थ्री थिंग्स एंड देन दे कैन आस्क अ फोर्थ थिंग विच विल बी नॉन्सर ठीक है एंड देन दे से दिस कंडीशन इज कॉल्ड एरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस मैं तुम्हें बता दिया क्यों उसको एरेथ्रोब्लास्टोस फिटालिस बोलते हैं अगेन क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया था सॉरी दिस कैन बी अवॉइडेड बाई एडमिनिस्ट्रिंग वॉट एंटी आर एच एंटीबॉडीज टू द मदर इमीजिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट साइड अब ये वाला कंसेप्ट मैं तुम्हें समझाता हूँ सो so बेसिकली क्या है ये फीटल आर बी सी है और ये मदर का ब्लड है इस फीटल आर बी सी के ऊपर आर एच एंटीजन है अगर ये ब्लड यहाँ तक जाए उससे पहले ही या जस्ट आफ्टर डिलीवरी हमने एंटी आर एच एंटीबॉडी दे दी एंटी आर एच एंटीबॉडी दे दी तो वो इसको कवर कर लेगी इसको कवर कर लेगी और वो अगर ब्लड में चला भी जाएगा तो मदर रिकोगनाइज नहीं कर पाएगी मदर समझ ही नहीं पाएगी मदर का ब्लड समझ ही नहीं पाएगा तो इसलिए दिस इज वाई एन सी आर टी सेंग दिस कंडीशन कैन बी अवॉइडेड कैन बी प्रिवेंटेड बाई एडमिनिस्ट्रिंग एंटी आर एच एंटीबॉडीज टू होम द मदर इमीजिएटली कब जस्ट आउट ऑफ द डिलीवरी क्योंकि जैसी डिलीवरी होगी उस समय ही सबसे ज्यादा चांस है कि ये फीटल आर या बच्चे के आर मदर के ब्लड में जाके वो इम्यून रिएक्शन करवाएं तभी तुमने अगर ये एंटी आर एच एंटीबॉडीज दे दी तो मदर के ब्लड में ये इसको कवर कर लेंगे वो रिकोगनाइज नहीं कर पाएगा तो वो एंटीबॉडीज बनेंगी ही नहीं इससे बाकी बच्चे बाकी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम नहीं होगी सो आई होप यू एन्जॉय द वीडियोज आई होप यू आर एन्जॉइंग द सीरीज आई एम सॉरी दैट आई टूक अ थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम टू अपलोड दिस बट आई प्रोमिस आई विल मेक श्योर दैट आई अपलोड टू और मे बी थ्री वीडियोज एवरी वीक Thank you and have a nice day.